。假如你变成了爽文反派，能活到多少级？这个男人激活了反派系统，系统会随机把他魂穿到各种爽文里去当反派，每天只活过一段剧情就会给奖励。第一次，他的身份是一个保安，开局阻拦主角进小区，直接被一拳送走，当场狗带。第二次，主角是一代天尊重生，能够单手抗倒弹，他作为反派还没有说一句话就被 A O。这是第三十七次。唐小桶是一个富二代，毕业于耶鲁大学，出生在苏唐四大家族之首的唐家，坐拥万亿身家。不过他却只喜欢做女主的舔狗。今天是来参加苏沐月的生日宴的。按照原剧情，两家的长辈会在今天给他们定下婚约。而身为龙王的主角叶晨为了出来阻拦，一脚把唐小桶踢成植物人，没过多久就嗝屁了。这又是什么降职设定？我作为唐家大公子，属于是高大帅气又身家万亿，本应该天天开着凯迪拉克去会所潇洒，怎么会给一个天天给我甩脸子的女子当舔狗呢？不过按照正常小说套路，我就是主角的顶级经验宝宝，不行，我得想想办法苟住啊！唐小桶的目光在会场里环顾了一周。目光锁定在一个年轻男人的脸上，叶晨，这本小说的男主。此时，作为苏沐月的保镖，也在这个会场里。老子不订婚，总行的吧？反派生存法则一，千万不要跟主角抢老婆。这时，一个穿着礼服的漂亮女孩子走了过来。唐少，麻烦你不要再纠缠我了，这个联姻我是不会答应的。我同意。此时，换了灵魂的唐小桶举四只手同意。苏沐月以为自己听错了。不过此时他的耳朵传来了一个疯狂吐槽的声音：“必须不联姻，我太感谢你了，你的大缺大德，容我来世再报。赶紧跟你的叶晨私奔去吧，笑死！他的后宫需要你。”苏沐月皱着眉看向四周，谁在说话？难道是自己幻听了？怎么不是要跟我解除婚姻吗？走吧，一起去跟长辈说。好的。苏沐月高兴的点头道：“跟着唐小桶一同离开，去找长辈。”走在前面的唐小桶一脸兴奋，舒服了，赶紧跟这个傻白甜断绝关系，这样子叶晨就没办法找我麻烦了。小叶，我必须好好当个高富帅，狗到大结局。就是可惜了，堂堂苏杭第一美女，当了叶晨后宫也就算了，还连累的苏家，家破人亡，不愧是 NC 爽文。当吐槽声再次响起，苏沐月可以肯定这是唐小桶的声音了。因为走廊上就他们两个人，难道他可以听到唐小桶的心声？叶晨，这不是他刚招的保镖吗？当时他被几个流氓缠上，叶晨一手救了他。他看叶晨身手不错，就招他当了保镖。后宫是怎么回事？我堂堂天之娇女，怎么可能给一个保镖当后宫？来到书房，此时双方的长辈正在聊联姻之事。小桶，你来的正好，刚刚我和你苏叔叔谈了一下，觉得你跟木月还是很般配的，我把你们的婚事先定下来。你觉得怎么样？说话的正是唐小桶的老爹唐刚成。我觉得不合适。这个男人获得了舔狗大赛冠军，从此决定不再当舔狗了。我们不合适。唐小桶一口拒绝，屋内众人纷纷脸色古怪。不合适，整个苏杭谁不知道你小子追了人家整整三年？唐小桶清了清嗓子，各位长辈，有句话说得好，强扭的瓜不甜。我最近也反思了一下。我跟木月的性格确实不太合适，婚姻毕竟是一辈子的事。我觉得决定权还是交给我们自己比较好。谢谢大家的关心。嘿嘿嘿，这下不用被扣了。一阵傻眼过后，苏木月的爸爸苏仲山开口道：“小桶，叔叔知道心里是怎么想，是不是木月这丫头逼你这么说的？放心，今天这事叔叔给你安排。”小桶傻了，叔叔，你这是巴不得我被打死啊！不是的，苏叔叔，我是真的。不用说了，叔叔懂你。有徐仲山大手一挥，木月，你自己说说，小桶这几年是怎么对你的？人家对你情深意重，百依百顺，论相貌，论条件，他哪点差了？你还逼他说这种话，我真要被你气死了。被自己父亲喷了一脸口水，苏木月傻了，谁逼他了？赶紧还嘴呀，还愣着做什么？快和你老爹吵一架，咱们合伙把事情搞黄，从此各走各的，我开着我的凯迪拉克继续潇洒。你也好，和你的叶晨双宿双飞。快说呀，你再不说，老子要被你害死了！看着唐小桶跟自己挤眉弄眼，苏沐月一下就来了。王非蛋，一口一个你的叶晨，谁要跟一个保镖私奔了，还想开着凯迪拉克自己潇洒去？想得美！你追了老娘三年，说变心就变心了，我偏不让你如意。爸，我没有让他这么说，我支持联姻。正在气头上的苏仲山一脸诧异，你没骗我。没有，他对我确实很好，我被他的心意打动了。
。不过我想从谈恋爱开始慢慢来，可以吗？当然可以了，饭要一口一口吃，慢慢来嘛。全屋的人都露出了舒心的笑容，除了唐小童。木月，你不用逼着自己这样的，我明白你的想法了。可我的想法就是这样啊。苏木月一脸俏皮，搞什么呀？说好的退婚呢？谁特么想和你谈恋爱呀、啊？你要跟着爽文剧情走，龙王的后宫才是你的归宿。求你了，赶紧清醒过来吧，别闹了。看着唐小童气急败坏的样子，苏木月心中一阵好笑，太有意思了。行了，既然他们都看对眼了，那我们就快点去宣布吧。唐父开口道。唐小童和苏木月跟在最后面，不是说好不联姻吗？我被你的诚心打动了。唐小童伸手就想摸摸他的额头，你有事吗？要是不舒服，去医院看看。婚姻可不是儿戏，姐们有病要赶紧去治啊！你再不去看医生，我等等就得见法医了。没事，我想清楚了，而且这不是还没结婚吗？可是我不愿意啊，强扭的瓜不甜。没事，解渴就行。苏木月哈哈大笑，唐小童一脸绝望，他肯定是脑子进水了，这下要给他害死了。等会儿叶晨肯定要出来闹了，我的高富帅生活要就此完结了。记。狼不行，虎不笑，小小龙王可笑可笑。当一群人回到大厅之后，唐四把我跟苏木月招到台前，看着众人宣布道：“我们唐家决定跟苏家联姻，从今天起，苏木月就是我半个儿媳妇了。”场下一阵鼓掌声，来人没有赶不给唐家面子的，只有角落里的叶晨一脸阴沉的走了过来：“苏木月是我龙王看上的女人。”没有人可以染指。卧槽，他来了，他来了，他带着杀气走来了，完犊子了！看来今天注定又要挨打了。苏木月一听吐槽，果然看见叶晨一脸杀气腾腾的走了过来。我不同意这门亲事。叶晨的声音不响，但是每个人都能听到。苏仲山一脸气愤：“你是个什么东西？一个小小保镖？我苏家的是什么时候轮到你指手画脚了？”叶晨眼里闪过一丝杀意，要不是他是苏木月父亲。早就躺在那里了，自己堂堂龙王，在海外连欧洲的王公贵族也不敢这么跟自己说话。他用手指着苏家众人，堂堂苏家名门望族，为了家族繁荣，却要牺牲一个女孩子的幸福，你们还有一点羞耻心吗？哈哈哈,哈，来了来了，经典嘴遁，管人家家事就算了，还要动手打人，表演英雄救美，最后倒霉的还不是苏家吗？不过主角总有主角的道理。反了。小小保镖竟敢造次，赶紧把他给我赶出去！苏仲山大手一挥，这时一个高大男子走了进来，正是唐家的保镖队长何进，一个退役特种兵。我连忙赶了上去，别冲动，有话好好说。今天是个好日子，动了合计就不好了。别去啊，哥们，你会领盒饭的。边上的人纷纷点头，看到没？还是唐大少素质高，不跟这种野蛮人计较。对呀、啊，就他这穷酸样，估计一辈子也吃不上四个菜，还想跟唐少抢女人？叶晨听到众人的话，一脸铁青的看着我。卧、啊、槽，别搞啊！又不是我骂你的，盯着我干嘛？要抢人，快去抢啊！我都帮你把保镖拦下来了，有事别冲着我来呀！唐小童顿时感觉菊花一紧。苏木月听完我的吐槽，扑哧一笑，叶晨的脸缓和了几分。他以为苏木月是对他笑的。于是他对着苏木月邪魅一笑，嘴角扯出一个惊人的弧度，走过来道：“木月，有我在，没有人可以比你，你想去哪里都可以，谁拦我我就让谁打。”唐小童默默拉开距离：“对，加油，男女嘉宾牵手成功就赶紧走吧，别影响我当高富帅。”苏木月连忙退后两步，说道：“你干什么？你有事吗？我什么时候被牺牲自由了？”叶晨眼中闪过一丝怒气。这女人竟敢拒绝自己！木月，我知道你在怕什么，你放心，有我在，区区唐家不敢对你做什么。说完，他眼神冰冷的看向王小童：“你特么脑淤血啊，关我鸡毛事，我都帮你拦住保镖了。还有苏木月，你个带毒的女人，快别演了，给你们一百万，赶紧远走高飞吧，别折磨我了，大哥。你想多了，你只是我苏家的一个保镖，不过现在已经不是了，请马上离开。”苏木月越这么说，叶晨心里就越得意。他这一定是在保护我，才故意唱黑脸的。果然不愧是我龙王看上的女人。叶晨邪魅一笑，木月，我不会离开你的。区区唐家，不用放在心上。众人一听，扶不起一身鸡皮疙瘩。哪里来的傻十三，吹起牛来不打草稿？你到底走不走？你不走，我就不走。叶晨更加宠溺的看着苏木月。M D， 我受不了了。保安队长何进已经忍不住要冲上去了，我连忙拦住。何队长，别冲动，大喜的日子，死人就不好了。少爷，你放心，我会注意分寸的。我是怕你被打死了，这小子是个高手。何进十分感动，多谢少爷关心，我何进受了唐家这么多恩惠，绝不能看着唐家受辱。
，蛇精病啊，非要招惹他干嘛？你嘎了不要紧，关键他下一个目标就是我了呀！苏仲山忍不住了，愤怒的冲上来，狠狠的推了一把叶晨。发现他纹丝不动，气急败坏的他，一拳轰在叶晨脸上。王非蛋，你给我滚！别缠着我女儿，我苏家只认一个女婿，就是唐小桶。你再纠缠我苏家，绝不饶你！我忍，这一拳杀伤力不大，侮辱性极强。叶晨在心里默念：这是自己老丈人，还忍住没有出手。既然这里不欢迎我，那我走便是了。临走前还向唐小桶投来怨毒无比的眼神。今日之辱，他是必定加倍奉还，这是龙王的法则。木月，你记住，不论以后遇到什么事，只要你需要我，都会随时出现。苏木月听了一肚子火，你是谁呀、啊？气不过的他，准备一口亲在唐小桶脸上。就当亲走了，好在唐小桶眼疾手快，用手挡住了，亲在手背上。卧槽，还好我技高一筹。苏沐月，你居然如此恶毒，还嫌龙王不够生气，让你亲到我，今天还有活路走。快走到门口的叶晨也看顿时牙子欲裂，自己的女人居然在亲别的男人，他浑身颤抖着，但还是忍住。他知道一定是苏沐月为了保护他才委曲求全这么做的，不过自己的身份暂时还不适合暴露。叶晨深呼一口气，走出了唐家，封起了这唐家已经没有存在的必要了。